അടിപൊളി ഇറച്ചിക്കറി പോലെ തന്നെയില്ലേ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇറച്ചിക്കറിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇറച്ചിക്കറി എന്ന് പറയുമ്പം വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഇറച്ചിക്കറിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ചക്കയുടെ കൂഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് ഈ ഇറച്ചിക്കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചക്കയുടെ കൂഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാത്തവർക്കായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ചക്കയുടെ ചുളയൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻ്റർ പാട്ടില്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറില്ലല്ലോ ആ സാധനമാണ് ചക്കയുടെ കൂഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഓരോ കണ്ടൻറ്റ് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ഐറ്റംസ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് പക്ഷേ അല്ല അടിപൊളി ഐറ്റമാണ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് താഴെ കമൻ്റ് അടിക്കുക ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അതേപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്താൽ മതി പൊളി ഐറ്റമാണ് പൊളി ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറച്ചിക്കറി പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഐറ്റമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഹിൽടോ കിച്ചൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കൂഞ്ഞിയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു മുക്കാ കിലോകളും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ കറക്റ്റ് വെയ്റ്റ് ഒന്നും അല്ല നമ്മളിപ്പം എടുത്തതിൻ്റെ ചക്കയുടെ ആ കൂഞ്ഞി അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താണ് അപ്പോൾ ഈ സാധനം നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം തീയൊക്കെ ഞാൻ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അതിലോട്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇടുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇനി ഇതിവിടെ നിന്നൊന്ന് വേവട്ടെ അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ആശയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ വേസ്റ്റേജ് എന്നാണ് അതായത് ചക്ക മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഒരു ചക്ക വേവിക്കാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആകെ അതിൻ്റെ ചക്കയുടെ ചുള മാത്രമേ എടുക്കുകയുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ചുമ്മാ കളയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ മാക്സിമം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേസ്റ്റേജ് ഇല്ലാണ്ട് എങ്ങനെ ഓരോ ഐറ്റംസ് ഉപയോഗിക്കാം എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് ഞാൻ ഇത് മൊത്തം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാക്കി പരിപാടിയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐറ്റം വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഏകദേശം വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് വെന്തോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മസാല അടിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് മസാല അടിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാല അടിക്കാനായിട്ട് പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാനിലേക്ക് നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മളിതിനകത്ത് ഒനിയൻ യൂസ് ചെയ്യണില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ തേങ്ങാ കൊത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ബാക്കി ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇഞ്ചി നല്ല നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്താണ് അത് ആഡ് കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താണ് അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങയും ഇഞ്ചിയും അതേപോലെ വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി നല്ലവണ്ണം മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി നൈസായിട്ട് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്ന കാന്താരിയാണ് അപ്പം ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് വേണം ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ കാരണം ഇതിലേക്ക് നമ്മളിനി മുളക് പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എരിവ് ഭയങ്കര കൂടുതലായി പോകും അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ പച്ചമുളകും ഇതിനകത്തിട്ട് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് അടുപ്പേ നിന്ന് ഇറക്കാം കാരണം ഇത് മസാലയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട അടുപ്പേ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് മൊത്തത്തിൽ കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ നമുക്കിത് അടുപ്പേ നിന്ന് വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് വേണം മസാലയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞിട്ട് ഇതിപ്പോൾ കണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇത് കരിഞ്ഞു പോകല്ലേ ഇപ
മഞ്ഞൾപ്പൊടി അധികം വേണ്ട കാരണം നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആദ്യം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി അത് നോക്കിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇതൊന്ന് നൈസായിട്ട് ഇതിനകത്തൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ മസാല ആഡ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ചൂട് അധികമായിട്ട് കരിഞ്ഞു പോകല് കരിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ കയ്പ്പായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇളം ചൂടിൽ തന്നെ ഇത് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതായത് സാധാ മുളക് പൊടിയാണ് കാശ്മീർ ജില്ലി ഒന്നുമല്ല സാധാ മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ആഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു അധികം ഒന്നും വേണ്ട ഒരുപാട് എരിവ് ആവരുത് ഇതിപ്പം ഞാനിത് ഇത്രയും കുറച്ചിടാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ തന്നെ പൊടിച്ചെടുത്ത മുളക് പൊടിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എരിവ് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന പോലെ അല്ല ഇതിന് എരിവ് കൂടുതലാണ് മുളക് പൊടിച്ചെടുത്താണ് ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വേണം നമ്മുടെ മസാലപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്കിത് ചൂട് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ആറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതിനെ അടുപ്പത്തോട്ട് വീണ്ടും വെക്കാം എന്നിട്ട് മസാലപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതും നമ്മൾ തന്നെ പൊടിപ്പിച്ചെടുത്ത ഗരം മസാലയാണ് മസാല ഒരുപാട് ആഡ് ചെയ്യല്ലേ മസാലയുടെ കുത്തിൽ വരാൻ അപ്പോൾ നോക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം കേട്ടോ കറക്റ്റ് റെസിപ്പി ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം അത് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ മസാല എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മസാല നമുക്ക് നമ്മുടെ ചക്കയുടെ ഈ കൂഞ്ഞി വേവിച്ച് വെച്ചതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നൈസായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ചട്ടി മറിഞ്ഞു പോയേനെ ഇത് നമുക്കിനി അടുപ്പത്തോട്ട് തന്നെ വെക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇതിലിനി മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് ആയി വന്നോളും അത് കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഒന്ന് അടുപ്പത്ത് വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇറച്ചിക്കറി എങ്ങനെയായി നോക്കാം ഇത് കണ്ടോ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നല്ല പൊളിയായിട്ടില്ല സാധനം ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സാധനം അപ്പം ഇതിൻ്റെ പരിപാടി ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിന് കുറച്ച് പരിപാടിയും കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് ഇതാ നിങ്ങൾ നോക്കിയോ ഇതിന് കുറച്ച് പരിപാടിയും കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് ഒരു ചെറിയ മിനുക്ക് പണികൾ അപ്പോൾ അതും കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം വേറെ ഒന്നുമല്ല കടുക് പൊട്ടിക്കലാണ് കടുക് പൊട്ടിക്കൽ അപ്പോൾ നമുക്കിത് വാങ്ങി വെച്ച് വെച്ച് അതുകൂടെ ചെയ്യാം സമയം കളയണ്ട അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ കടുക് പൊട്ടിച്ച് കൂടെ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാകണം പാൻ്റെ കോലം നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട കേട്ടോ പാൻ്റെ കോലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പം ഈ മസാല അടിച്ച പാൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണയൊക്കെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പതിവ് പോലെ കടുക് പൊട്ടിക്കാണ്ട് നമുക്കൊരു പരിപാടിയില്ല അപ്പോൾ കടുക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കടുകൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ കറിവേപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കറിവേപ്പിലും കടുകും ഒക്കെ നല്ല സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കടുക് പൊട്ടിച്ച് നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ചക്കയുടെ കൂഞ്ഞിയും കൊണ്ടുള്ള ഇറച്ചിക്കറി നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം കറക്റ്റ് ഇറച്ചിക്കറി പോലെ തന്നെയില്ലേ ഇതോ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ കാണാൻ അടിപൊളി ഇറച്ചിക്കറി പോലെ തന്നെയില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കറി കഴിച്ചു നോക്കാം കേട്ടോ സാധനം നല്ല സൂപ്പർ സാധനമാണ് കേട്ടോ കാരണം ചക്കയുടെ കുഞ്ഞാണെന്നൊന്നും ഒരിക്കലും പറയില്ല അത്രയും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് സാധനം ചുമ്മാ ഓവർ എക്സ്പ്രഷൻ ഇട്ട് പറയുമൊന്നുമല്ല കേട്ടോ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് സാധനം പൊളിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഉറപ്പായിട്ടും താഴെ കമൻറ്റ് അടിക്കാം അവിടെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് ട്രൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഇത് കൈപ്പി
അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഇറച്ചിക്കറി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ചക്കയുടെ കുഞ്ഞു കൊണ്ടുള്ള ഇറച്ചിക്കറി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം എൻ്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് അവർ നിങ്ങളെ ഒരു കുറ്റവും പറയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഷെയർ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലും മനോഹരമായിട്ടുള്ള അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ